。要问背锅实力哪家强？日本东京找大雄。这不，胖虎一个误判，这让飞机轰了神成家。这么大一个黑锅，当然得让给人畜无害的大雄了。大雄还以为等到了真友情，下一秒就见识到了虎父的真嘴脸，神成眼神杀人。可大雄确实手握赃物，根据所有证据，大雄你就是犯人。大雄猛男哭泣，难道人善就要被人欺吗？蓝胖子更是化身战斗模式，要把大雄背的这口黑锅加倍的还给虎父二人。蓝胖子拿出落汤鸡符，别看这破布平平无奇，就是未来的甩锅神器。可大雄生怕又被报复，但蓝胖子此时怒火正旺，两人来到客厅，蓝胖子一口一个，两口一双，独享了招待客人的美食。老妈买菜回来，正好撞到案发现场。明明犯人就是眼前的秃头怪，可披风一上大熊身，大熊就成了偷吃独食的犯人。就算大熊指着蓝胖子脸上的犯罪证据，老妈也选择视而不见。这就是甩锅神器的厉害之处。在披风取下，老妈这才看到蓝胖子脸上的证据。大熊虽被冤枉，但同时也看到了复仇的希望。两人来到街上寻找目标，首先发现了小夫的身影。两人跟在身后伺机而动，要出手就要一击毙命。路边的大叔正被无良司机乱停车而恼火。蓝胖子果断出手，披风上身的那一刻，小夫竟成了无良司机。小夫都惊呆了，我一小学生哪里来的驾照啊？啥？你还无证驾驶？大叔拉起小夫的手就要送进局子，蓝胖子赶忙打圆场。小夫虽没看懂，但还是道了歉。小夫之手已报，接下来就是胖虎了。胖虎正在公园里进行化缘，大叔两人只好等时机。好巧不巧，黑帮大哥被打成了猪头。这时机不就来了？可大雄出手必有意外，媳妇儿成了背锅侠。看着媳妇儿大白天被人调戏，大雄就要英雄救美。一个神来之手，蓝胖子惨了，被吹成了葫芦娃。第一局对抗胖虎胜，蓝胖子不能被白揍，拿出无线电话就要跟大雄兵分两路，要加倍还之。大雄在空地没找到胖虎，倒是让蓝胖子在胖虎家门口堵到了人。看着胖虎骑车出发，蓝胖子拿出电话及时通风报信。大雄拿着披风站在路口，要守株待兔，正巧遇到被涂鸦的愤怒大叔。此时，胖虎正骑着小车缓缓而来。大雄瞅准时机，可惜尴尬了，披风挂了东南枝。一米高的大雄好不容易取回披风，却意外上了自己身，成了乱涂乱画、从我做起的熊孩子。大雄属实心累，大叔是个狠人，就要体罚大雄。骑了胖虎突然杀到，竟把大雄夸成了三好青年，还要与大雄共患难。大雄超感动。胖虎啥时候成了别人家的孩子了？可大雄高兴得太早了。大雄动手，胖虎只动嘴，被人卖了还要替人数钱。大雄脑子缺根筋，竟把胖虎说成了老好人，决定要放胖虎一条生路。春风道出了事实，乱涂乱画之人正是胖虎。大雄两人彻彻底底的悟了，要将跟胖虎的战斗进行到底。跟着胖虎来的送货地点，可却不知应该甩什么锅。反正先拦住准没错。蓝胖子刚要动手，就被小偷误伤，披风落到了三人身上。这披风不能自己取下，三人只能逃。警察追平民都给小偷看呆了。三人速度再快，也跑不过四轮的。被前后夹击，看着三人被逮捕，小偷都表示看不懂了。不要走开，下集更精彩。小伙伴们经历过台风吗？这不，台风找上大熊了。可蓝胖子需要出门嗨，因为台风中含有强大的能量。一下子可以发几十年的电量，这可是天上掉钱，守财猫可不会放过。大雄的智商显然听不懂。蓝胖子拿出台风捕捉器，让机器在风中自由飘荡，藏风箱上的数字不断跳动。蓝胖子恨不得台风来得再猛烈些，仿佛听到了蓝胖子的心声。台风越来越猛，一时间日本上下灾难不断，依然坚挺的围堵台风捕捉器。第二天。台风虽已退去，但门前依然还有台风的影子，而台风捕捉器也满格了。蓝胖子拿出一根平平无奇的筷子，竟然把台风做成了棉花糖。用台风打扫，不要太轻松，竟然干活不累。大雄也要当个大孝子，但一份台风很快就用光了。此时主妇犯起了愁，洗衣机竟然坏掉了。蓝胖子也想当个大孝子，把台风扔进洗衣机中，这就帮老妈解决了大难题。老爸的吹风机又坏了。不能畅快的洗剪吹了，大雄用筷子套上台风，就要给老爸上供。老爸虽然满脸抗拒，可大雄选择六亲不认。这下老爸真成了洗剪吹了，得罪了亲爹，大雄哪敢不逃？蓝胖子想回收机器，可大雄还没玩够。蓝胖子选择无视，友谊的小船说翻就翻。大雄口出狂言，就把蓝胖子叫狸猫。受此欺世大辱，蓝胖子松开了小援手，误伤了自己的小短腿，身上的疼痛没能让蓝胖子平息怒火。反而动起了手。
。此时葡萄更待何时？蓝胖子轻轻一吹，大雄还以为蓝胖子没本事，可下一秒就及时报，大雄要反击，可蓝胖子反手就奔着手刹而去，反倒误伤了自己，摔倒在一起不能。其中大雄适应力极强，金木台风变成了自己的铠甲，潇洒的出门就要跟虎父正面刚。顿感大事不妙的蓝胖子，只能找到当事人通风报信。可小夫怕大雄，那就不叫小夫。大雄觉得自己无人能敌，就遇到小夫前来送人头。第一回合战斗正式打响，小夫被送上了天，与乌鸦齐飞舞。要不是下面有棵树，小夫就得领盒饭了。蓝胖子又找到了胖虎，这反倒激发了胖虎的战斗欲。可当看到小夫的下场，胖虎慌了，双腿颤抖，求狸猫大人显灵。蓝胖子只好拿出台风探测图，这道具太先进，看着危险即将到临，胖虎脚底抹油跑了。胖虎来到空地旁，也不在乎面子值几个钱了。但论躲藏这块，没人比大雄更懂了。就算胖虎藏得再深，大雄也能了如指掌。水泥管被吹出裂纹，直接把胖虎炸了出来。胖虎嗷的一嗓子继续逃，可大雄丝毫不着急。胖虎刚有多好，就被镜像的一拍，吓成了惊恐的小学生。镜像都惊呆了，危险再次靠近。胖虎一口气跑上了千层台阶。这时大雄赶到了，本想跟媳妇亲上加亲。可台风杀伤力太大，让静香害羞地按住了裙子。大雄越追，输飞的就越高，最后还得靠媳妇儿。胖虎已经逃得再喜不能，但大雄的标记也消失了，因为大雄的台风变弱了。趁你弱，要你命！胖虎三人组团，要对大雄重拳出击。双方人马在家门口相遇，岂料大雄不讲武德，还反手锁了门。返回房间的大雄想要补充能量，可大雄贪心不足，蛇吞象，快乐无极限。竟意外制造了真正的台风，小伙伴们都惊呆了。那么要用什么道具才能救救大熊呢？不要走开，下集更精彩。如果大熊不是大熊，静香不是静香，老妈也不是老妈，会发生怎样的故事呢？静香要约大熊闺房相聚，但前提是要跟学霸一起来。大熊火急火燎冲回家，就想起老妈让除草的大任。大熊慌了，看着自由生长的杂草。至少得花一个小时，可情敌面前不可小觑。大雄偷偷摸回家，可书包一扔，壁橱里就惊现大汗。小学生早恋那是大忌，大雄只能被迫当乖宝宝。岂料下一秒，老妈笑得活脱脱像个蓝胖子。再下一秒，里面竟然钻出个蓝胖子。大雄被气到原地爆炸。可真正的老妈又来堵门了，眼看自己的媳妇儿要跟人类高质量男性独守空房。大雄猛男哭泣，如果自己这个正主不去，那俩人还指不定又得大白天搞暧昧。大雄杀气腾腾，不想成为单身狗的他捶起了小拳拳。蓝胖子只好拿出娃娃照相机，配合任意门来到静香家，就玩起了偷拍。随后小手一抖，泥土就变成了静香模样。蓝胖子让大雄将其穿上，这样就可以让大雄对媳妇儿有个深入了解。要论对静香的了解，大雄在气质这方面拿捏得死死的。大雄奋起直追。堵住了学霸赴约的门，以静香的身份让学霸晚点再来，制服了情敌。大雄高兴的像个静香，回到家中就要套路蓝胖子。首先对蓝胖子的道具赞不绝口，接着套路蓝胖子为自己也做个人偶，然后再说蓝胖子脑袋大脖子粗，蓝胖子就会为了证明自己身材苗条，傻乎乎的穿上娃娃，让自己成了大雄。最后再将蓝胖子送到老妈面前，蓝胖子就成了苦命的拔草工具人，被大雄卖了，最后还得帮他数钱。大雄奔向爱情的样子被小夫撞见，一个学霸已经足够。大雄可不想节外生枝，来到媳妇儿家，还不忘吐槽学霸不守时间。蓝胖子都快累成猫了，才发现自己被套路，就要一雪前耻。这就让小夫捡了漏，得到了成为大雄的机会。小夫可是个人精，就要找胖虎正面刚，神来一脚，就对胖虎重拳出击。胖虎不是忍者，而是大猩猩，因为他超凶的。小夫一个拐弯，又变回小夫，成功躲过了胖虎的致命一击。大雄跟静香闺房相聚，可媳妇儿满脑子都是学霸，大雄也是醉了。可人在媳妇儿家，不得不低头。大雄只能再次踏上旅途，来到学霸家就要请他出山。可学霸谨遵静香教诲，大雄只好苦口婆心，终于劝动学霸，骑了半路杀出个老妈，一言不合就直接动手。跟静香约会的好事就落到了小夫身上。有白嫖的美食，傻子才不去。大雄只能哭着拔草，想逃却不能逃，只能猛男哭泣。终于让院子不见一棵杂草，知道要去赴约了，才知道老妈的真面目。大雄气到原地爆炸，可这就叫自作自受。但现在不是复仇的时候，静香还在等着自己呢。大雄都累成狗了，还被人堵门，眼看对方使人成团，大雄慌了。小伙伴们毫不客气，拳拳要人命。大雄被锤得莫名其妙。
，终于到了媳妇家门前，又遭遇终极 BOSS。胖虎可不管这算不算欺负弱小，直接动了手。大熊被锤得舒舒服服，再喜不能。可下一秒更悲惨，饭局的主角竟然成了局外人。大熊破防了，直接哭成了高压喷水枪。那么小伙伴们有想变成的人吗？